Pagkakapin natin ang katotohanan. Wala tayong dapat ikatakot, Padre Zamora. Confesión. Ang ating patutungo ay isang lugar na kung saan hindi kikilos ang mga dahon nang walang kumpas ang mahal sa Panginoon Diyos. Perdugo! Padre Zamora, ¿algunas últimas palabras? No, oh, anda.
naman, simple simple lang nun, no? Bakit pa kasi ako eh? Project niya yan, ba't din yung gawin? Sumasagot ka na ngayon, ha? Ay, mapalag ka na. Gusto kong tali ka na sa post, eh. Mapalag ka na. Ilan yun ako, ha? Bakit? Tropa mo ba to? Hindi. Eh, wait, nakikialam ka. Hindi mo naman laban. Ba, ikaw lalabang ka? Joaquin, and the waiting student ka. You should not be showing responsible behavior. Responsable po ba yan? Okay, given that you were just protecting someone, pero bakit kailangan makapagsuntukan ka pa? Joaquin, makagayahin ka ng mga schoolmates mo. Speaking of graduation, ano pala ang plano mo after high school? Joaquin, alam naman natin na hanggang high school lamang sponsor mo. Hindi lang ikaw ang pinaproblema ng orphanage na to. Marami pa rin sa mga orphans ang gusto pa rin makapag-aaral. Siya nga pala, kakausahan ka ni Ms. Navarro. As we know, open pa naman ang Ortega Scholarship para sa mga malilitore na graduate. Sir, malilit na po ako eh. Pasensya na po sa nangyari kanina. Excuse me po. Siya nga pala next Monday, wala ako dito sa class because Joaquin and I are going to this public speaking contest. So, you better get ready, Joaquin, ha? On the spot daw yung theme. Pero, youth leadership naman daw yun usually. Ma'am, pwede po bang iba na lang? Iba? Joaquin, first of all, huwag mong palalampasin yung chance ng scholarship. Second, it's high time you step up. Huwag ka mag-alam, magpa-practice tayo dito sa class, ha? Ah, and o nga pala, sabi ni Ma'am Jo Alinyo sa Drama Club, Sino daw ba ang magaling mag-drawing dyan para makatulong dun sa pag-sketch ng costume at mga props? Who wants to volunteer? Ma, ma, ako na lang po. Ang dalawa ni Andrea. Okay, thank you, Gary. Thank you very much for your cooperation. Now, let's turn your books to page 40. Matibay ang aking paniniwala na ang ligang ito ang magsisimula ng pagbabagong nais natin. Layunin ng La Liga Filipina ang mapagkaisang bayan. Malabanan ang karahasan at hinustisya. Mabigyan ng proteksyon ng bawat isa kung kinakailangan at mapag-aralan ng reforma para sa bayan sa mapayapang paraan. Hmm. Salamat, senyor. Andres Bonifacio. Laking tundo. Kamusta ka, Andres? Mabuting mabuti ho. Tumatak sa aming isipan ang inyong mga nobela. <laughs> Doktor Rizal, ipagpaumanhin niyo po. Sa parehas ninyong nobela, ang armadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi patalim o pistola ang daan patungong kalayaan, Andres. Kailangan nating armasan ang ating mga sarili. Dito. Higit lalo. Dito. Yan. 
yun ang mga sandatang inagaw sa atin ng mga Kastila. Yun ang kailangan nating ibalik sa ating bayan. Oye, Indio, saan ka punta? Dito lamang ako nakatira. Galing ako sa trabaho. Sedula. Dahan, dahan. Galaw, Indio. Sedula. O te mueves. Pinapangako ko sa inyo. Balang araw, hindi na natin kailangan pang lumukod sa mga Espanyol. Kayong lahat, magiging mga anak ninyo, magiging pamilya ninyo. Lahat kayo, magiging malayo. Ladies lang? Masamang balita, Andres. Napag-alaman na ng mga Kastila ang Laliga. Tinakip si Rizal. Andres? Doktor Rizal! Ikinalulungkot ko sa ganitong pagkakataon tayong magkakausap. Nakahanda na ang mga kasama natin. Itatakas ka namin dito. Kung lalabas ako dito, hindi sa paraan ng pagtakas. Hindi ito ang pagkakataon para igalang ang batas. Hindi kinikilala ng Espanyol ang karapatan natin. Andres? Kung ganyan mga tuwihan ng bayan, magkakagulo. Hindi magtatagal. Dandaan na kang dugo. Gusto yun man natin o hindi. Dandaan na kang dugo. Umalis ka na, Andres. Mapapahama ka lamang dito. Kapag nanatili ka rito, papano na mga inumpisa mong laban? Katawan ko lamang ang kayang subirin ng mga rehas na ito. Hindi nito kayang pigilan ng kaluluwa ng paglaban. Sige na, Andres. Sige na. Nakadakip kay Rizal. Ano mangyayari sa lalika? Tia, dadakpin din ang mga praile. Ang lahat ng mga sumusuporta dito. Hindi. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. 
Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigil na lang tayo sa paglaban. Sa tono na ating pananalita, tila napupuno na tayo sa lahat ng mga nangyayari. Kailangan na nating kumilos. Kailangan natin ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagong bayang mapayapang pagbabago na sinusulong ni Dr. Rosa Rizal. Kung nais natin ng tunay na kalayaan, wala nang ibang paraan. Kundi ang himagsika. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot. Kahit sa kamatayan. Isipin natin tayo'y malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Gary, ito yung hinahanap ko. Isa sa siya mga babae na nasa likod ng revolusyon ng Pilipinas. Ganda mo naman yan. Parang ikaw lang eh. Hmm. Siya yung humuli sa puso ni Andres. Gregoria de Jesus. Teodoro, nakarating sa akin ang balita na sumapi ka raw sa grupo ng mga mason. O? Oh. Nako, Chinoclas. Ipagpaumanin po ninyo. Wala pong katotohanan yung mga balitang nakarating sa inyo. Hmm. Sana nga, Teodoro. Delikadong mapagkamalang kang mason. Kapag nalaman ito ng mga prail eh, baka pati kami malagay sa piligro. Andres, may kailangan ka ba sana ko? Ay, wala po, Chinikulas. Sinamahan lang po niya ako. Sigurado ka? Opo, Chinikulas. Bueno, uh, sabi ko na ang gusto kong sabihin. Maari na kayong umalis. Salamat po. Magpapaalam na po kami. Sige. Kasama ka bang pumasok sa pagkamason? Oo. Hindi ba ang mga mason? Hindi naniniwala sa Diyos? Imbento lamang yan ng mga praile. Pero ang katotohanan sa aming mga mason, una sa lahat ang Diyos. Isa pa, dito, malaya kitang nakakausap. <laughs> Parang awa niya na, Padre. Hindi na po, ano po ng malari ang anak ko. Maaari lang po sana mahingi ang aking sahod. Tatlong buwan na po kami hindi sumasahod, Padre. 
Kailangan din po namin mabuhay at bumuhay ng pamilya. Awa. Labis na po ang pagpapahirap niya sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kahit walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka? Para hamunin ang pamamalakad ko. Sinabi ko, hindi pwede. Ay, para nyo ng awa, may sakit po ang anak ko. Sinkagwensa! Ikulong mo ang demonyo to! Kayo ang demonyo. Magnanakaw, manggagahasa, mamamatay ka! Mahayop! Kung ayaw nyo matulad sa demonyong to, matuto kayo sumunod sa utos ko! Maging aral ito sa inyo! Mga indyo! Sabi ko na ba sa'yo, sumunod na lang tayo. Paano mo kinain si Kumurai ng kalupitan ng mga priling yun? Bakit wala tayong ginawa? Hindi yun ang tamang lugar. Saan? Kung hindi yun ang tamang lugar, saan? Kailan tayo pwedeng lumaban? Pinapatay na ang mga kapwa natin kung saan-saan, Andres. Uriang, may malaking plano at pagkilos na magaganap. Nagtatag kami ng isang kilusya na lalaban sa mga Kastila. Kilusan? Isang kilusan na magpapatigil sa kalupitan ng mga Espanyol. Sasama ko. Hindi ni Mare. Bakit? Oo, babae ako. Pero kaya kong lumaban. Ayoko makita ang tinatrato tayo na mas masahol pa sa hayop. Hindi ako babae. Pero yung minsan na akong nawalan ng babaeng iniibig. Wala akong nagawa para imigtas siya. Ayoko nang maulit yun. Hindi sa pagkakataon ito. Ilan na ba ang bilang ng mga kasati? Ah, uh, mga tatlong daan. Sa buong Maynila? Sa buong bansa. Pa paano natin maisasagawa ang himagsikan kung tatatlong daan tayo? Isang taon na ang nakalilipas. Napakabagal naman yata ng pagkalap ng mga kasabi, Tidoro. Hindi agresibo ang pagkalat ng impormasyon sa kanayunan. Kuya, bakit kasi hindi na lang ikaw ang mamuno ng kilusan? Hindi pa ito ang tamang panahon. Kuya, malaki ang kumpiyansa sa iyo ng kilusan. Mas marami tayong mahihikayat na mga tao kapag ikaw ang namuno. Doro! Andres, ikaw ba'y napaparito para sa plano ng katipunan o para ligawan ng kapatid ko? Magsabi ka ng totoo. <sighs> Mangyari kasi, Andres. Mangyari nga, no? Anong nangyari? May nangyari na sa inyo? Ay, wala po. Wala, kuya. Um... 
Nagmamahalan po kami ni Teodoro. Kano katagal na? Araw-araw tayong nagpupulong. Papaanong may ibang pagpupulong na nangyari sa inyong dalawa? Andres, naghahanap lamang ako ng pagkakataon para sabihin sa'yo. At sa palagay ko eh, ito na ang tamang oras. Andres, gusto ko sanang hilingin ang kamay ni Nonay. Kuya, alam ko lahat ng sakripisyo mo para sa amin. At alam ko na maayos mo kaming pinalaki at inalagaan. Kuya, may tiwala ako kay Teodoro. Hindi niya ako pamabayaan. Andres, hindi ko sasaktan ng kapatid mo. Mamahalin ko siya at aalagaan. Kapantay ng pagmamahal mo sa kanya. Nonay, magiging maligaya ka ba sa pasya mo? Mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Ano lang tumulong sa amin? Kasi ang galing mo mag-drawing, oh. Oh, tignan nyo to, oh. Sulat ni Oriang? Laya, tignan mo to. Ako po ay si Gregoria A. De Jesus, na taga-Kaloocan, dalagang Tagalog. Ako po, may tratong mag-asawa sa aking novio na si Andres Bonifacio na taga Tondo. Ginoong Nicolas, iniibig ko ang anak ninyo. Nais ko po sanang hingin ng kamay ni Uriang Hanggad po namin na magsama na. Sana po, mapayagan ninyo kami. Hindi ko kayo mapapayagan. Hindi ko ipagkakatiwala ang anak ko sa isang mason, sa isang ere. Ipagpaumanhin po ninyo, pero mali po ang pagkakakilala niyo sa akin. Ipagpaumanhin mo na rin. Ipagpaumanhin mo. Dahil hindi mo na muli pang makikita ang anak ko. Wala na siya rito. Wala na po akong mahihiling sa buhay ko, Luis Oriam. Malinis po ang hangarin ko sa kanya. Handa po akong ibigay ang lahat. Lahat. Buhay ko. Kinabukasan ko. Kung hihilingin po ninyo na ako'y lumayo. Gagawin ko. Napapakalayo ako. Pero sana ako, huwag niyo naman mong pahirapan si Oriel. Maawa naman mo kayo. Wala ho siyang kasalanan. Thank you. 
ba ito binabasmasan ang inyong pagtataling puso? Sa nga na ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari mo nang halikan ang inyong asawa. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Andres? Napakagandang tula. Para sa iyo. At sa inang bayan. Mahal na mahal kita, Andres. Sana hayaan mong mahalin ka rin. Ang prinsipyo ang iyong pinaglalaban. At ang inang bayan. Mabuhay ka, Lakambini. Ngayong kasapi ka na ng katipunan, maging isa kang kandila na magbibigay liwanag sa pagkakaisa ng marami pang mamamayan para sa karangalan, katarungan, at kalayaan. Tatlong taon na tayong nangangalap ng mga membro. Sabalit hanggang ngayon, parang nagbubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Malalim ang takot na itinanim ng mga Kastila sa puso at kaisipan ng ating mga kababayan. At hindi ito madaling maalis. Pero kung patuloy silang matatakot, lalong mababaon sa pagkikahos at kapihan ng bayang ito. Bakit, Andres? Bakit bigla ka natahimik? Narito ako noon. Nakita ko kung paano nila ginarote ang tatlong pare. Hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko mayalis ang tingin ko sa kanila. Habang pahigpit ng pahigpit ang yakap ng kamatayan sa kanilang mga tigte. Ano ang kalagayan ng katagalugan ng unang panahon? Malaya at matahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? 
Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga prayle ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulupit. Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang kasamaang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintangang traitor. Ano ang hiyahatol mo sa kanya? Kamatayan. Pinilogin ato. Ngayong kasama ka na sa Kilsan, ano ang nais mo itawag sa'yo? Magdalo. Supremo. Magdalo. Binabati kita kasama ang Magdalo. Alain mo yun. Ibig sabihin naging magkaibigan si Aguinaldo at Bonifacio? Hindi naman tumagal yung pagkakaibigan ng dalawa. Ah, kasi traidor daw si Bonifacio, di ba? Hindi ko kaya masisisi kung yun ang nababasa ninyo sa inyong mga libro. Hindi ba nakakalungkot ng na isang taong nag-alay ng buhay sa labanan para sa kalayaan ay tinataguri ang traidor? isang taong handang mamuno ng himagsikan laban sa mga Kastila. Sino po yung tatang? Ang tawag sa kanya? Supremo. Maligaya ang pagdating. Mabuhay mga kapatid! Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagpupulong na ito. Ako po ang inyong lingkod, Andres Bonifacio. Masaya ako sa inyong pasya na makiisa sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Narito po, ang kasamang Emilio Asinto upang pangunahan ang inyong pagsanib sa katipunan. Muli, maligayang pagdating. Sabi ng alaman, nasa bundok na ito, ang espiritu ni Bernardo Carpio. Mararamdaman ang kanyang kapangyarihan sa kuwebang ito, lalo na tuwing sasapit ang Biyernes Santo. At 
dahil sa kanyang pambihirang lakas. Sanggol pa lamang siya ay kaya niya nang bunuti ng mga pako sa kanilang bahay. At nang siya'y magbinata, nakatagpo siya ng isang kabayong malapit ng mamatay. Pero nang kanya itong hawakan, ay bigla itong gumaling at lumakas. Simula noon, si Bernardo Carpio at ang kanyang kabayong pinangalanan niyang Hagibis ay naging tagapagtanggol ng bayan. Pero hindi lamang dahil sa lakas, ang tapang ni Carpio ang naging sandigan niya para pamunuan ang pag-aaklas laban sa mga Kastila. Noong simula, nagtagumpay si Carpio. Pero humingi ng tulong ang mga prilet sa isang inkanto. Sinukol nila si Carpio sa kwebang ito. At inipit siya ng dalawang nagugupong ang ito. Hanggang ngayon, ay nagpipilit na kumawala si Carpio mula sa dalawang nag-uumpog ang bato. At tuwing itutulak niya ito, nararamdaman natin ang pagyanik ng mundo. Ang alamat na ito, ni Bernardo Carpio, kailanman ay hindi makakalimutan. Ang kwento ng kanyang katapangan at pagsasakripisyo para sa bayan ay patuloy na mag-aalap hanggang sa makamit natin ang tunay na kalayaan. Detecto cambios en el comportamiento de los indios. Sospecho que la mayoría se está afiliando a la masonería. No me gusta esto para nada. ¿Estás seguro de su información? No soy yo, sino usted quien debe contestarme esa pregunta. Ha sido la iglesia quien ha mantenido el orden en esta colonia. Durante más de tres siglos, la iglesia ha mantenido la paz, relación y entendimiento entre los españoles e indios. La fundación de la masonería en esta colonia fue por los peninsulares. Mientras estén en el poder, no debemos preocuparnos. No allá usted. Usted es el gobernador general. Pero le advierto, espero que no se le adelanten los indios. Malaking pagsubok ang kinalangan pagdaanan ng Andres. Isa na rito nung magkaroon ng malaking sunog sa tundo, kung saan kasamang nasunog ang kanilang bahay. Kinupkop si Andres at Turiang ni Dr. Pio Belanzuela na siya rin nagluwal ng sangol na mag-asawa. Pero ilang buwan matapos na panganganak ni Turiang, ay agad binawian ng buhay ang kanilang sangol.
wala akong karapatan para pagdudahan ng mga plano. Pero, kailangan kong maunuwaan kung bakit nangyari ito. Alam mong mahalaga sa akin ng pamilya ko. Ang anak ko. Wala ako doon para mailigtas siya. Nandun ako. Nakikipaglaban para sa kalayaan ng mga tao. Nakikipaglaban para sa kanya. Sa kinabukasan niya. Diyos ko, sinasabi mo ba sa akin? Suko ko na ang laban ito. Sapat ba ang laban ito katumbas ng buhay ng anak ko? si Bonifacio sa mga oras na yun. Di ba nga nagre-ready sila para sa revolusyon? Pamilya niya yun, di ba? Inuuna pa ba niya yung magiging bayani? Hindi naman niya inisip na tatawagin siyang bayani. Di ba dapat siguraduhin niya muna nasa mabuting sitwasyon ang pamilya niya? Para kay Bonifacio, para din sa pamilya niya ang laban ng katipunan. Hindi lang pamilya niya ang iniisip niya. Itinurin niya ang pamilya din ang buong bayan. Ang mahirap minsan, may ibang tao na walang ibang iniisip kundi sariling pamilya. Kahit na malagay sa panganib ang ibang tao. Matagal na akong naghihintay at naghahanap ng grupo na tulad ng katipunan na maaaring magsimula ng pagbabago. Maraming taon na rin tayong nagtiis. Kung hindi dahil sa sinimula ng Supremo, hindi tayo makakikita ng pag-asa. Ang mahalaga, magpatuloy yung pagpalaganap ng ating kalayaan para mas dumangi pa ang bilang ng ating miyembro. Patino! Saan ka mapunta? Kailangan maging maingat tayo dahil kapag magkagulo, pati ikaw madadamay. Paano mo nalaman ang tukos sa revolusyon na sinasabi mo? Karamihan sa mga kasama ko sa dyan, hindi naman yung mga rebelde. Diyos niyo! Bakit hindi ka magsabi sa gobernador Silio? Let's go try something. Let's just order this party. Anda.
Venga, dime la verdad. Un momento, no. Un momento, no. Canon, ¿no? Sabihin niyo sa pinuno ng mga konseho, ipinapatawag sila lahat ng Supremo. Ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban. Tayo makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, pinauubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin kung ano ang sa tingin mo ang nararapat. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ng kanilang pangaapi. Sa laban ng ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng Abentenuebe, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula! Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat! Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata. Mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalubig. Tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamayari sa lupang ito. Sa atin ang bayan ito. Pulitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang supremo! Mabuhay! Oh, ito yung sedula na pinunit nila sa bakuran nila at andang Sora. Solid to ah! Yang sedo lang yan ang nagsasabi na sa Bonifacio ang naging unang Pangulo. Uh, ano daw? Pinunit lang? Pangulo na kagad? Hindi. Yang sedo lang yan... Ang ibig sabihin sa pagpunit ng sedo ay kumalas na tayo sa gobyerno ng Kastila. At ang Katipunan ang naging unang gobyerno ng Pilipinas. Kaya si Bonifacio ang unang Pangulo. 
Pero hindi lang sa pagpupunit ng sedula na susukat ang pagiging Pangulo. Ah! <laughs> 
Noong daang taon nyo kami inalipin! Kira! Para sa karayang! Ang labanan na iyon ang nagbigay niyang lakas ng loob at inspirasyon sa iba't ibang mga lalawigan para mag-aklas at labanan ng mga Kastila. Pero hindi lahat ng labanan ay naging tagumpay. Dahil sa kakulungan ng mga armas, dumating ang panahon na pinakamasakit para sa Supremo. Buhay. Buhay ng mga katipunero naging kabayaran para sa kalayaan ng bayan. Sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hindi magtatagal. Tuluyan na itong babagsak. Hindi maganda ang reputasyon nito. Ang tingin sa kanila mga tulisan. Mga bandido. Sa tingin ko, walang kakayahan si Bonifacio para pamunuan ang revolusyon. Kailangan natin ng bagong literato. Magsagawa tayo ng isang halalan. Imbitahan natin si Bonifacio. Bago natin pag-usapan ang planong pagpapatibay ng depensa, tapos sigurong desisyonan muna natin kung sino dapat mamuno dito sa Kabite. Magkaiba ang gusto na magdiwang at magdano. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin ang ating mga problema. Pwede natin itanong sa kanya kung ano ang mas mabuti para sa katipunan. Nasaan si Emilio? Ah, uh, walang galang na. Mataas ang tingin ko sa Supremo. Dahil siya nagpasimuno ng revolusyon. Pero kung sa pagpababuti ng katipunan ang pag-uusapan, sunod-sunod na pagkatalo ng katipunan sa Maynila. Hinay-hinay lang sa pagsasalita, Baldomero. Halos lahat ng mga kasila ay nasa Maynila. Kami ang sumasalubong at umaatake sa mga sundalo. At kaya kayo nananalo dito sa Cavite dahil wala kayong masyadong kalaban. Tama na. Hayaan natin siya matapos. Kailangan natin magtatag ng isang gobyerno. Ngunit ang katipunan ng tumatay yung gobyerno natin. Meron tayong mga batas na dapat natin sinusunod. Tandaan yung lahat na hindi tayo aabot sa kinalalagyan natin kung hindi dahil sa revolusyon na inumpisahan ng katipunan. Para maging patas at sa ngalan ng demokratiko, ating bigyang galang ang karapatan ng ating mga kapatid na kung sino ang karapat dapat na maging pinuno ng ating gobyerno. Tayo ay magsagawa ng isang halalan. Kung magtatatag ng bagong gobyerno, walang ibang dapat na mamuno kundi ang Supremo dahil siya ang nag-organisa at nagplano ng revolusyon. Madaming tayong mga kapatid na nakipaglaban, nakipagdigmaan na hindi naman kasapin ng katipunan. Dapat lang nabigyan galang ang kanilang opinyon at karapatan upang malaman kung sino sa atin ang mamumuno. Nanganganib na mga bayan sa Kabite. Kung tiwala ang Supremo sa kanyang kakayahan, walang dahilan para hindi magdaos ng halalan at para marinig ang boses na nakararami.
at ang nanalo bilang presidente, si Emilio Aguinaldo. Magandang regalo ito para sa kanyang kaarawan. Dahil si Andres ang nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto, marapat lang na siyang italagang pangalawang presidente. Kailangan marinig ang boses ng karamihan. Sumasangayon ba kayo na si Andres na maging pangalawang presidente? Sangayon ako! Hindi sa ang mga sumasangayon. Kinakailangan magsagawa tayong muli ng isang panghalalan. Bilang Director de Guerra, Emiliano de Dios. Bilang Director de Interior, Andres Bonifacio. Saglit lamang, hindi maaaring hawakan ng isang hindi nakapagtapos ng abugas niya ang posisyong ito. Alam naman nating lahat na si Andres Bonifacio ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin ninyo? Magagampanan ba ito ng isang taong walang pinag-aralan? Tirona! Kanina mo pa ako iniinsulto! Hinahakong mo pa ako! Halika, magduelo tayo! Wag, Supremo! Ha? Supremo, wag! Huwag mong gagawin yan! Andres, wag. Malinaw ang naging usapan. Nagkasundo tayo, nagagalamin natin ng kalalabasan ng halalang ito. Pero kayo na rin ay sumira ng usapan. Bilang supremo ng katipunan, pinapawalang bisa ko ang halalang ito. Hindi ko itinataya ang buhay ko para magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban. Dahil sa di pagsunod sa atin ni Bonifacio, ay baka maging simula ito ng paghiwalay sa ating hanay. Maraming papanig kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang katipunan. Sigurado ako magiging hadlang sila sa ating mga plano. Hindi natin magagawa ang gusto natin sa bayan. Kapag hindi natin tinanggal si Bonifacio, bukod sa Kastila, baka maging kalaban pa natin ang katipunan. Takpin, si Andres Bonifacio.
Napatunayan ng hukumang ito ng walang pag-alinlangan na ikaw, Procopio Bonifacio at Andres Bonifacio ay nagbalak na pabagsakin ang pamahalaan, paslangin ang presidente at magdeklara ng himagsikan laban sa pamahalaan. Kayo ay hinahatulan ng parusang naaayon sa inyong mga kasalanan. Nanginirahan daw tayo sa isang bayang malaya. Mga tao ay nabubuhay ng maligaya at tayo sa ganyan. Nagkakaisa. Sandaling panahon na lang. Matutupad ng iyong mga pangarap. Lahat ng iyong sinimulan at pinaglaban. Gabi na. Kailangan mo nang umalis. Mahal ko. Hintayin mo ako. Bukas pagkising mo. Nandito lang ulit ako.
ilabas sa mga yan. Dali! Ha! Tayo! Tayo! Kailangan ko makausap si Emilio. Kahit isang saglit lang. Pasensya na. Masama ang pakiramdam ng presidente. Walang mahalagang hindi inihandog ng pusong mahal sa bayang nagkupkop. Dugo, yaman, dunong, tiis at pagod. Buhay may abuting, magkalagot-lagot. Excellencia, nandito siya riyang. Ibabayan. Ah, itabi niyo sa kapatid. at Prokopio Bonifacio. Kayo hinahatulan ng kamatayan. Sino nang sabi ng patol niya? Pagpamanhin mo na, kapatid. Tumutugon lang sa utos. Malubha ka na. Mabuti siguro tapusin ko ng buhay mo sa patalim! Huwag niyo akong patay na nakataliko! Ipaghandog-handog ang buhay. Ipaghandog-handog ang buong pag-ibig. Hanggang sa mga dugoy, ubusang itigis. Kung sa pagtatanggol, buhay mailit. Ito'y kapalaran at tunay na langit. Traidor bang ituring ang taong ibinigay ang lahat alang-alang sa kalayaan?
masakit isipin na kulang ang mga nakasulat sa inyong mga libro tungkol kay Bonifacio. Pero ang mas masakit ay ang patuloy na pagpatay sa ating mga bayani, ang pagsasawalang halaga sa kanilang mga ipinaglaban. Papakilala ko sa inyo ang unang Pangulo. Naririnig natin ang mga story at tungkol sa kanya. Nababasa at napag-aaralan. Pero hindi natin alam ang mga totoong pangyayari. Kaya hayaan niyo po ako na ikwento sa inyo ang tunay na buhay ni Andres Bonifacio. Buhay ang aking inalay para ipanglaban ang ating kalayaan. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa inang bayan? Dahil hindi pa tapos ang revolusyon! Walang umiiral na mag-isa, Hoven. Lahat ng mga nao na sa atin, inialay nila ang buhay nila para sa kalayaan. Kung 
ano ang siyang pinaglaban ko Habang panahon na lang ba tayong magtuturoan At sa malambot na higaan ay maguunahan Sigawan at subatan ng anong makakulangan Bagong pamapunta sa iba, teka ako naman Sino bang may kasalanan at madumiya mo ka Kahit busog na sa palay, nakabangon ang tuka Ano maniniwala kung palaging sagot ay baka wala naman tumutok pa Pero tula ng tula kaya Minsan pa'y naisip mo na ang noon Ay katulad din ang mga kinakaharap ngayon Huwag magtaka kung ba't lumalabo ang tuwi Nagkaroon ng pagkakataon na makapagpakilala Simula noon ang tawag nila sa akin ay yung pasimuno Habang ang nais ko lamang naman ay mamuno at ituro ang daan Katulad nyo rin naman ako'y tinulak sa burak Pagkatapos pagpintangan ng mga taong Aking itinuring na kapatid Gamit takot si lulubid na hawak ay pinati Lahat ay kailangan lumaban kapag inaapi na kahit tumanak ang dugo At takot ay maging pula matapos sa lahat ang sinulat na sabi nila Kung sino ako talaga ay kilala mo ba? Nagkaroon ng pagkakataon na makapagpakilala Simula noon ang tawag nila sa akin ay yung pasimuno Habang ang nais ko lamang naman ay mamuno at ituro ang daan Katulad nyo rin naman ako'y tinulak sa burak Pagkatapos pagpintangan ng mga taong Aking itinuring na kapatid Gamit ako't si lulubid na hawak ay pinati Lahat ay kailangan lumaban kapag inaapi na Kahit tumanak ang dugo at takot ay maging pula Matapos sa lahat ang sinulat na sabi nila Kung sino ako talaga ay kilala mo ba? Bakas 